Hari ini, Mimi akan cuba mengejar impian dan cita-cita Mimi untuk menjadi seorang penyanyi yang paling handal. Tetapi, bolehkah saya mencapai cita-cita ini? Mungkinkah saya perlu pertolongan dari Kak Vivi? Ikuti kami menyiapkan diri untuk konser khas Mimi. Nyanyian saya betul Kawan-kawan, di dalam segmen sebelum ini Saya sudah belajar bagaimana hendak menyanyi dari Abang Rudy Jo Kita juga sudah membuat alat muzik kita Drum bercahaya dalam gelap Tetapi... Oh, hai Mimi What's the matter? Ah, uh, Kak Fifi, saya tak tahu Oh, kawan-kawan, saya tidak tahu apa yang saya rasa sekarang ada rasa kecewa, sedih dan juga takut. Saya tidak tahu kalau Kak Fifi boleh memahami perasaan saya. Bagaimana jika Kak Fifi kecewa? Tetapi, mungkin jika saya berbual dengan Kak Fifi, dia boleh membantu saya. Oh Mimi, why don't you tell me what you're feeling? Maybe I can help you. Saya rasa suara nyanyian saya tidak begitu bagus Kak Fifi. Dengar ini. Burung gagak tua. Saya rasa sedih dan kecewa. Oh Mimi, I'm so sorry that you're feeling this way. I can see that you're practicing and trying really hard. Now tell me, is singing something you still want to do? Ya, tentu sekali Kak Fifi. Saya minat menyanyi dan masih ada cita-cita untuk menjadi penyanyi yang terhandal sekali. That's great then. It means that you're still willing to try to improve. Ya, memang masih ada hati nak mencuba. I think I can help you. Friends, today let's help our friend Mimi here and answer the question, what should we do when we are not succeeding? Yay! Oh, idea. Bolehkah kita cari ilham dan fikirkan apa yang boleh menolong saya? That's a great idea, Mimi. I like how you think. Let's brainstorm some ideas that can help you to improve your singing. Oh, we can do it by our brainstorming board. Hmm, mungkin saya perlu bantuan dari seorang yang pakar dalam nyanyian. Oh, saya boleh minta pertolongan dari Abang Rudy. That's a great idea, Mimi. I'm sure Rudy will be able to help you practice your singing. And because he's such an experienced singer, he will be able to give you lots of valuable advice. Oh, Mimi, looks like our mission for today has just come in. Ah, it says here that our mission for today is to sing a song on stage. How exciting! This means that you will have your very special concert, Mimi. Wow, me 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 me, seronoknya. Kecewa, cita cita, ada hati. One thing that you can do, Mimi, is to give yourself more time for practice. Do you know the number of hours it takes to practice to be an expert level at something? Do you think it's 10 hours of practice? A hundred hours of practice? A thousand hours? Or 10,000 hours? Wow! Banyak sungguh nombor-nombor ini. Kawan-kawan, 
anda boleh baca nombor-nombor ini mengikuti nilai tempat mereka. Contohnya, lihat nombor yang tinggi sekali ini. Nombor yang paling kanan bernilai persatu. Jadi, kita boleh membacanya seperti biasa. Di dalam contoh ini, nombor tiga. Nombor yang kedua dari kanan bernilai berpuluh-puluh. Dan kita menambahkan perkataan puluh di nombornya. Contohnya, tujuh puluh. Nombor yang ketiga dari kanan bernilai ratusan. Dan kita menambahkan perkataan ratus di nombornya. Contohnya, lima ratus. Dan akhir sekali, nombor yang keempat dari kanan bernilai beribu-ribu. Dan kita menambahkan perkataan ribu ke nombornya. Contohnya, empat ribu. Dengan nilai tempat ini, nombor ini boleh dibaca begini. Empat ribu lima ratus tujuh puluh tiga. Ah, Kak Fifi, menurut sumber-sumber pengetahuan saya... Kita perlu luangkan 10,000 jam untuk melatih membuat sesuatu untuk meningkati ke tahap pakar. Okey, kalau begini, Mimi akan meningkat lagi masa berlatih Mimi dengan 15 minit lagi sehari. That's the spirit, Mimi. The more we practice, the better we'll become at something. Not all of us can become Beyonce, although I want to, overnight. A lot of singers actually put in hundreds and thousands of hours of practice to be the great singers that they are. Untuk mencapai impian saya, saya meluangkan masa untuk berlatih dengan Abang Rudy. Dia memberikan saya banyak galakan dan tip-tip yang berguna. Bantuan ini amat berguna kerana Abang Rudy dapat mengajar saya cara-cara menyanyi yang betul. Saya juga menilai dan memberi skor kepada diri sendiri selepas berlatih. Pada masa yang sama, Kak Fifi juga memberi skor kepada saya. Lihat carta itu. Nyanyian saya bertambah baik setiap hari. Ini memberikan saya banyak motivasi untuk terus berlatih. Friends, you can also look for online resources to help you. You can use the help of an adult as well as kids-friendly websites. For example, on YouTube, there is this bar called the search bar. Here, you can type out what it is you'd like to find out and it's best to phrase your search as a question. Ah, mari kita cari di laman web bagaimana hendak menyanyi untuk anak-anak. Oh, great idea, Mimi. And look, the program has already given us tons of online resources. And look, there's our videos too on our YouTube channel. Yippee! Sepuluh, seratus, seribu, sepuluh ribu. Alrighty, Mimi. Are you ready? Sentiasa sedia, Kak Fifi. Wow, ada pentas untuk saya. Okay, it's now time for your big concert and for you to sing a song on stage. And because you persevered and did not give up, I have a surprise for you. It's a lighted up microphone. Wow, mikrofon ini dibuat daripada lampu suluh dan bola pingpong. Oleh kerana bola pingpong ini lut sinar, cahaya dari lampu suluh ini membuatkannya bersinar. Cantik dan senang sekali untuk dibuat. Terima kasih, Kak Fifi. <tuh> Burung kakak tua Hinggap di jendela Nenek sudah tua, giginya tinggal dua. Lecum, lecum, lecum ulala, lecum, lecum, lecum ulala, lecum, lecum, lecum ulala, burung kakak tua. Singing was so
so incredible! Your voice definitely improved so much from when we first started. I'm so proud that you did not give up. Otherwise, we wouldn't have been able to enjoy your concert. Oh, Mimi! Looks like our mission for today has just been completed. We have managed to sing a song on stage. Yay! Yay! Mimi bangga kerana Mimi tidak putus asa dan ada hati untuk terus mencuba. Saya gembira kerana saya minta bantuan daripada Kak Fifi. Kawan-kawan, imbas kod QR ini untuk memuat turun dan melengkapkan kertas-kertas aktiviti seperti membina kiuk perasaan kamu, cuba cabaran nilai nombor dan banyak-banyak lagi bersama ibu bapa. Ikuti kami di modul seterusnya di mana kita akan meneroka... Kehidupan di dalam kampung. Woohoo! All right, friends. Till we see you next time. Bye bye. Jumpa, Jumpa lagi. lagi.